Wenn bei uns im Pott einer im Kopf hellwach ist, dann ist der schwer auf Scheibe. Und das könnte auch beim Bremsen Vorteile haben. Andererseits werde ich nicht müde zu trommeln, denn dein Auflieger kommt auch mit einer Trommelbremse schnell und sicher zum Stehen. Und jetzt ist aber die Frage, was denn nun? Scheibe oder Trommel? Also beide arbeiten nach dem gleichen physikalischen Prinzip. Sie wandeln Bewegungsenergie um in Wärmeenergie. Und bei der Scheibenbremse liegt die Scheibe wunderbar frei, kann schön von Luft umspült werden und ist darüber hinaus innen belüftet. Die entstehende Wärme kann also sehr schnell abtransportiert werden. Da ist die Trommelbremse im Nachteil durch ihre geschlossene Bauweise kann eben die entstehende Wärme nicht so schnell weg. Mit dem Ergebnis, dass die Trommel eher zum Fading neigt, also einem temperaturbedingten Nachlassen der Bremswirkung. Bei der Scheibenbremse ist der Bremssattel so gelagert, dass er sich seitlich bewegen kann, der sogenannte Schwimmsattel. Der Bremszylinder drückt den inneren Belag direkt an die Innenseite der Scheibe und der Bremssattel, auf Bolzen gelagert, bewegt sich in die entgegengesetzte Richtung und drückt dann den äußeren Belag an die Scheibe. Bei der Trommelbremse betätigt der Bremszylinder den Gestängesteller, der rotiert die Bremswelle und am Ende der Bremswelle sitzt der S-förmige Bremsnocken, der die Bremsbacken gegen die Bremstrommel presst. Resümee. Die Scheibenbremse hat etwas mehr Sicherheitsreserven in Sachen Fading und die Trommelbremse schützt aufgrund der geschlossenen Bauweise die Bremsbelege besser vor Salz und Sand. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist euer Favorit?